பொதுவாக பெண்களை வந்து கைது செய்யும் போதோ அல்லது அவங்க தங்கி இருக்கிற வீட்டை சோதனை செய்யும் போதோ இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின்படி சில விதிமுறைகள் இருக்குங்க ஸோ பெண்கள் ஆகிய நம்ம இதை நிச்சயமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை பற்றி நமக்கு சொல்கிறதுக்கு அட்வொகேட் நேஷினி பாரதி அவங்க இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம கிட்ட பேச போகிறாங்க வாங்க நம்ம அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் அரெஸ்ட் ஆஃப் அ உமன் ஒரு உமன் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லை அவங்க வீட்டில் எதுவும் சர்ச் நடக்க போதில் அவங்க பர்சனல் சர்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து இந்தியன் லீகல் சிஸ்டமில் இருக்குது இந்தியன் லீகல் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ்லையும் இது கொடுக்கப்படுது அதே சமயம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் க கன்வென்ஷன்ஸும் இருக்குது ஒரு பெண்ணை வந்து கைது பண்ணணும்னா என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து பெண் அப்படின்றவங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து கைது செய்யப்பாங்க அந்த கைது செய்யும் போது வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன்னு ஒன்று தேவைப்படும் இல்லையா அவங்கள வந்து மென்னோடு சேர்த்து கம்பேர் பண்ணி ஒரு ப்ரிசனில் வைக்க முடியாது அவங்களுக்கு தனியாக லாக்அப்ஸ் வேணும் தனி ஜெயில் ஜெயில் வேணும் இங் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தெரியாமல் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெண் வந்து அவங்க தப்பே பண்ணாமல் அவங்க கொடுமைகளை அனுபவிக்கக்கூடாது சில சமயம் வந்து சில மென்னால் வந்து அவங்களுக்கு தொந்தரவு வரலாம் லாக்அப்பில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தொந்தரவு வரலாம் அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெண் கைது செய்யப்படும் போது என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து லீகல் ப்ரொவிஷன் இருக்கு ஒரு பெண் வந்து இப்போ கைது செய்ய போட போறாங்க அப்படின்னா சன்செட் சன்ரைஸ் இந்த இன் பிட்வீன் குள்ள தான் இருக்கணும் அதாவது சூரியன் வெளிச்சம் இருக்கும் போது மட்டும்தான் கைது செய்யப்படணும் சன்ரைஸ்க்கு அப்புறம் சன்செட்டுக்கு முன்னாடி அப்போதான் வந்து அவங்க கைது செய்யப்படணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க கைது செய்யப்பட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கைது வந்து தவறானது அப்படின்னு நிறைய கேசஸ் இருக்கு இன் கேஸ் அவங்க கைது செய்கிறதுக்கு வராங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஃபீமேல் போலீஸ் அவங்க கூட இருக்கணும் ஃபீமேல் போலீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கைது செய் நடக்கணும் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த பெண்ணை சர்ச் பண்ண போகிறாங்க அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வெப்பன்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி சர்ச் அப்படின்னா வெறும் விமன் மட்டும்தான் அவங்கள சர்ச் பண்ணணும் இன்கேஸ் ஒரு பெண்ணோட வீட்டை சர்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னாலும் விமன் போலீஸ் மட்டும்தான் வந்து சர்ச் பண்ணுற ப்ரொவிஷன் கொடுக்கப்படும் அரெஸ்ட் பண்ணி லாக்கப்பில் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க தனியாக ஒரு லாக்கப்பில் தான் இருக்கணும் மென் இருக்க ஒரு லாக்கப்பில் விமனையும் சேர்த்து லாக் பண்ணக்கூடாது அவங்க வந்து விமன் வந்து பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு வயசுக்கு ஒரு கீழான ஒரு பெண் அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒரு மென் இருக்கிற ஒரு இடத்துலையே அவங்கள அந்த லாக்கப்பில் வைக்கக்கூடாது அவங்கள வந்து ப்ரொ மஜிஸ்ட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஜெயிலுக்கு கொண்டு போக போகிறாங்கனாலும் அது வந்து விமன் ப்ரிசனுக்கு தான் கொண்டு போகணும் எந்த ஒரு ரீசனுக்காகவும் மேல் பிரிசனில் அவங்கள அடைக்கக்கூடாது அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அரெஸ்டான உமன் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீ போஸ்ட் நேட்டல் அண்ட் ப்ரீ நேட்டல் கேர் கொடுக்கணும் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம சிஸ் நளினி அப்படின்றவங்க வந்து ஜெயிலில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க ஜெயிலில் இருந்தப்போ அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தது காரணத்தினால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜெயிலேயே அந்த குழந்த பிறந்து அந்த குழந்தையை வந்து காப்பாற்றுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் வழங்கப்பட்டது அந்த மாதிரியான சிம்பிள் ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த குழந்தையை வளர்க்குறதுக்கான ப்ரொவிஷன் அந்த குழந்தையை பெத்தெடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் கேர் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிலில் இருந்தாலும் சரி லாக்கப்பில் இருந்தாலும் சரி போலீஸ் கஸ்டடியில் இருந்தாலும் சரி அந்த உமனுக்கு கொடுக்கணும் ப்ரெக்னெண்ட் உமன் மட்டும் இல்லை மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்படுற எந்த உமனாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபீமேல் டாக்டர் வச்சு அவங்களுக்கு என்ன மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவை அப்படின்னு செக் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வந்து கைது செய்யப்படணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணை அரெஸ்ட் பண்ணி போகும்போது அவங்களுக்கு ஹேண்ட் கஃபிங் கை விலங்கு அணுகி வைக்கக்கூடாது அன்லஸ் ரீசன்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்க தப்பிச்சு ஓடிடுவாங்க இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ரீசன் தவிர வேற எந்த ரீசனுக்காகவும் ஏன்னா அவங்களோட மாடஸ்டின்னு ஒன்று இருக்குது பெண்மைக்குரிய ஒரு நளினம் இருக்குது ஒரு நல்ல எண்ணம் இருக்குது பெண்மைனா நல்லவங்க அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதுக்காக அவங்கள வந்து ஹேண்ட் கஃப் பண்ணக்கூடாது ஒரு பெண் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்க உடனே வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்காவது இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் டி கே பாசு அண்ட் ஷீலா பார்சி அப்படின்ற ரெண்டு கேஸஸ் இருக்குது அந்த கேஸ் படி அவங்க வந்து ஒரு ஹஸ்ப அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட லாயரையும் கான்டாக்
அவங்க பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு பெண் கைது செய்யப்படணும்னா அவங்க வந்து சன்ரைஸ்க்கு அப்புறம் சன்செட்டுக்குள்ளே அந்த டைம் பீரியடில் மட்டும்தான் கைது செய்யப்படணும் அவங்கள கைது செய்கிறதுக்கு பெண் போலீஸ் தான் வரணும் அவங்கள சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா வெறும் உமன் மட்டும்தான் பண்ணணும் அண்ட் த சர்ச் ஷுட் பி டீசெண்ட் எந்த விதமான தவறான சர்ச்சும் அவங்க மேலே பண்ணக்கூடாது அவங்க வீட்டில் சர்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கூட பெண் போலீஸ் தான் வந்து சர்ச் பண்ணணும் அவங்கள லாக்கப்பில் வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா மென் இருக்க லாக்கப்பில் அவங்கள வைக்கக்கூடாது தனி லாக்கப்பில் தான் வைக்கணும் இன்கேஸ் அந்த விமன் வந்து ஒரு கேர்ள் சைல்டு லெஸ் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து மென் இருக்கிற எந்த லொக்காலிட்டி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனோ இல்லை லொக்காலிட்டிலேயோ அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி கஸ்டடியில் வைக்க முடியாது மென் ஒரு உமன் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க கேட்டு அந்த மெடிக்கல் ஹெல்ப்பை வாங்கிக்கலாம் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கணவரோ இல்லை குடும்பத்தினர் ஏன்னா அவங்கள தேடுவாங்க இன்கேஸ் அவங்கள திடீர்னு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியாமல் யாரும் இருக்கக்கூடாது இல்லையோ அதுக்காக எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது அவங்க வந்து அவங்களோட லாயருக்கும் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க லீகல் ஹெல்ப்பும் உடனே வாங்கிக்கலாம் அப் இன்கேஸ் அந்த விமன் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து தப்பிச்சு ஓடிடுவாங்கன்ற சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அவங்கள வந்து ஹேண்ட் கஃப் கை விலங்கு வந்து அவங்களுக்கு அனுபவிக்கக்கூடாது அண்ட் இன்கேஸ் அந்த விமன் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க அவங்கள ஜெயிலையோ இல்லை போ போலீஸ் கஸ்டடிலேயோ அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா கேரும் அவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் குழந்த பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி அவங்களுக்கு என்னென்ன மெடிக்கல் ஹெல்ப் வேணுமோ என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ஹெல்ப் வேணுமோ எல்லாமே போலீஸால் ப்ரொவைட் பண்ணப்படணும் ஒரு உமன் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து நாட் ஒன்லி இந்தியன் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது இன்டர்நேஷ்னலி ரெக்கக்னைஸ்ட் கன்வென் கன்வென்ஷன்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இது நிறைய கேசஸும் இருக்குது ஷீலா பாசியா கேஸ் இருக்குது டிகே பாசு கேஸ் இருக்குது இந்த கேசஸ் எல்லாம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஒரு பெண் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா எப்படிலாம் வந்து அவங்க அரெஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெண் வந்து அரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க லைஃபே அதோட இதுவாகலை அவங்களுக்கும் வந்து மெடிக்க லீகல் ரெமெடிஸ் இருக்குது ஒரு ஃப்ளீ லீகல் எய்ட் வேணும் ஒரு உமனுக்கு அப்படின்னா அவங்களால அவங்களால ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு லாயர் எடுத்துக்க முடியலன்னா அவங்க ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் கேட்கலாம் அந்த ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் அவங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரொவைட் பண்ணப்படும் அவங்க எந்த ரீசன்னால வந்து அரெஸ்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்களே ஒரு லாயரை சொல்லி அவங்க ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அது வந்து கோர்ட்டே அவங்களுக்கு ஒரு லாயர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியும் கொடுக்கும் இல்லை அவங்க வந்து ஏதாவது லீகல் எய்ட் கேம்பில் கேட்டு கூட இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை வாங்கிக்கலாம் அதாவது ஒரு பெண் அரெஸ்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் அவங்களோட செக்யூரிட்டி இதுதான் முக்கியம் அவங்களோட ஹெல்த் வைஸும் அவங்கள பார்த்துப்பாங்க அவங்கள மாடஸ்டியும் வந்து ப்ரோ ப்ரோ ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவங்கள இன்டீசெண்ட்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்கள ஹேண்ட் கஃப் பண்ணுறதோ அவங்கள பற்றி தப்பு தப்பாக சித்தரித்து எழுதுறதோ இதெல்லாம் கூடாது அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் லீகல் ஹெல்ப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதும் கம்பல்சரியாக நம்ம கவர்மெண்ட் பார்த்துக்குது நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இருக்குது தே ஆர் த மேஜர் பிளேயர்ஸ் இன் திஸ் ஃபீல்ட் அவங்களோட அவங்க தான் ஒரு பெண் தப்பாக இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டுட்டாங்க இல்லை அவங்களோட அரெஸ்ட் சரியாக இல்லை இல்லை அவங்க அரெஸ்ட் பண்ண இடத்துல அவங்கள தவறாக ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் அவங்களுக்கு வழங்கப்படலை இல்லை அவங்கள சர்ச் பண்ணும் போது தி வசம் இன்டீசன்சி இந்த சர்ச் அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க நேஷ்னல் ஹியூமன் கமிஷனை அருங்கலாம் அந்த கமிஷன் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் பண்ணி அந்த அரெஸ்ட் வந்து தப்பானது இல்லீகல் அரெஸ்ட் அப்படின்னு டிட்டமைன் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக தேவையான ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நன்றி வணக்கம் ஸோ பெண்களே இப்போ பார்த்த இந்த செக்மெண்ட் மூலமாக நம்மள அநேகர் வந்து தெரியாத சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னமும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு பட் ஆன் த